hi all this is gobu today i am going to show you how to create an xml file using a normal text document so in the screen you can see a small text document and i will show you how we can create a xml document here so previously nammal kandirunu cheriya oru adinathu program part il oru cheriya clarity problem undayirunnu so that is a reason i am bringing a new uh, i am going to show how we are creating an xml document so xml document will we have three main parts the first part is it will have an prolog or it will have the uh, it will have a tag which explains the version that you are using and then we have some elements or tags for the xml document and also if you want you can put some attributes so we are going to cover these three parts in this lecture so if you want to create an xml document the first step that you have to do is you have to use the tags tags new cn less than greater than symbol that that are all same as you see in the html document so xml document create symbol first you start with a question mark and then you have xml and i xml the version you have to explain it here version and paranjal what you will do is version is normally you see in the version 1.0 and nammal kazhinja lecture il kandirunnu and then what you have is you have to put the encoding that is a character encoding that you are using here and the character encoding that you normally use is utf8 so ee character encoding optional aan if you want you can provide but naan idu use cheyina software la browser na base cheyidirikkum chela browsers nammal ee encoding specify cheyidillengil ee xml code ne proper aayittu render cheyilla that is the reason we are using an xml encoding part here character encoding here so that is the first step that you do idu ellam kazhi you have to put an question mark and then you have to end it so xml the version specify here e step ne yana nammal prolog ennu parayunnathu second thing is namakku xml document la adhiyama eduthanda the root statement root statement so ivada njan library de oru file aayittu njan create cheyunnundu njan root ne kodukkuna per user define tag nu parnjal library aanu angane edu tag open cheyidalo aa tag ne close cheyan nammal marakkaradu so this is what the first thing is library and the root tag so ee file ne just njan onu save cheyana xml files cheyumbol etum kudu sradhikanda karyam nu paranjal nammal aadine save cheyumbol .xml ennalla file il venam save cheyan and i am going to save it so you already here text file ullathu kondana avada vannathu njan ipo test ennu parayana or xml file ne create cheyidirikkana adil njan root tag cheyidu സോ ഈ ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈബ്രറിക്കകത്ത് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസിൻ്റെയും ഫയൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദി സബ് സബ് റൂട്ട് എലമെൻറ്റ് അതായത് റൂട്ടിൻ്റെ താഴെ വരുന്നത് ചൈൽഡ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയാം സോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞ് എഴുതി ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനകത്ത് ഞാൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുക്കാണ് ഈ ബുക്ക് ബുക്കിനകത്ത് വി ആർ ഗോയിൻ ടു ഗീവ് ദി ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദി ബുക്ക് സോ ഇവിടെ ബുക്കിനകത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ബുക്കിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ബുക്കിൻ്റെ നെയിം ആണ് നെയിം അവിടെ കൊടുക്കുക നെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഐ എം ഗോയിൻ ടു യു റൈറ്റ് ദ ബുക്ക് ഫോർ സി പ്ലസ് പ്ലസ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന ബുക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബുക്കിൻ്റെ ഓതറിൻ്റെ പേര് ഞാൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ഓതറിൻ്റെ പേര് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ബി ആർ ഗോയിൻ ടു ഡു ഇസ് ഓതർ നെയിം ഇസ് ബാലഗുരുസ്വാമി എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഈ രണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമേ തൽക്കാലം ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം അത് ഇവിടുത്തെ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എലമെൻ്റ് ആണ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ആ എലമെൻറ്റ് ക്ലോസ് ആവുന്നത് ഇവിടെയാണ് സോ ഇതേപോലെ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വേറെയും ബുക്കുകൾ ഉണ്ടാവാം സോ അടുത്ത ബുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത ബുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വെബ് ടെക്നോളജി കൊടുത്തു ആ നെയിം എൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ഓതർ കൊടുത്തു ഓതർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തേക്കുന്നു ഓതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്യുത് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓതറിൻ്റെ ബുക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അച്യുത് ഒരു ബുക്ക് കൊടുത്തു അല്ല ഇറ്റ് അത് ഓതറും ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ മറക്കില്ല സോ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എക്സ് എം എല്ലിൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എലമെൻറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സോ ഈ മൂ ഈ രണ്ട് ഓതർ 
കൊടുത്തു ഈ രണ്ട് എലമെൻസും ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു ആ എലമെൻറ്റും ക്ലോസ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മൾട്ടി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എലമെൻസ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആകുന്നു ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ബുക്ക് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു സോ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബുക്കിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം സോ അതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു അട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ട് എഴുതാം ഈ ബുക്കിൻ്റെ ഐ ഡി നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഐ ഡി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐ ഡി കൊടുക്കാം നമ്മൾ അട്രിബ്യൂട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം യു ക്യാൻ യൂസ് ഡബിൾ കോഡ്സ് ഓർ സിംഗിൾ കോഡ്സ് അതേപോലെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ബുക്കിൻ്റെ ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ആക്കി സോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ബുക്കുകളുടെ എലമെൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെ പലതരം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അട്രിബ്യൂട്ട് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ സ്ട്രീമിൽ സി എസ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രീമിനകത്തുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് ഈ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഐ ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഈ സാധനം തന്നെ വി ക്യാൻ ഡു അനദർ ഡേറ്റ ഹിയർ ആൻഡ് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇ സി ആണ് ഇ സി ആണ് അട്രിബ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ പല കോഡുകൾ കൊടുക്കുക സോ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എക്സ് എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആകും സോ എക്സ് എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റാസിനെ ഡിഫൈൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡേറ്റാസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക സോ ഇവിടെ ലൈബ്രറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റയുടെ ഡേറ്റയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് എക്സ് എം എൽ ഇത് ഞാൻ ഫയൽ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ ഇനി ഈ ഫയലിനെ എനിക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ തന്നെ എക്സ് എം എൽ ഫയൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിൾ ക്രോം വെച്ചാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഗൂഗിൾ ക്രോം വെച്ച് ഞാൻ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സി ദർ ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്ന എക്സ് എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അതിൽ റൂട്ട് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ലൈബ്രറി ലൈബ്രറിക്കകത്ത് യു ഹാവ് സം സബ് ചൈൽഡ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓരോ എലമെൻസിന് വഴി വൈസ് നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പം ആദ്യം ലൈബ്രറി ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ റൂട്ട് റൂട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സബ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സ്ട്രീം സി എസ് സി ആയിട്ടുള്ള സബ് ക്ലാസ് അതിനകത്ത് യു ഹാവ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദി ബുക്ക് ഈ ബുക്ക് ഐ ഡിയിലുള്ള ബുക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതേപോലെ ഈ ബുക്ക് ഐ ഡിയിലുള്ള ബുക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യുവർ ഡിഫൈനിങ് ഡേറ്റാസ് ഇൻ യോ ന്യൂ എക്സ് എം എൽ സോ എക്സ് എം എൽ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ആൻ എക്സ് എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇതുവരായിട്ടും നമ്മൾ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല സോ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് സ്ട്രക്ചറിലാണ് ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇരിക്കേണ്ടത് ഒരു ക്ലാ ഒരു എലമെൻറ്റ് എടുത്താൽ ആ എലമെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളില്ല എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വി യൂ സംതിങ് കോൾ ഡി ടി ഡി അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ലെക്ചറിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ് എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് താങ്ക് യു